ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഫോർ ഇ വി എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ള ലെസണാണ് ലെറ്റ് എസ് മീറ്റ് സം ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സി ഹൗ ദിയർ റീച്ച് എ സ്കൂൾ നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയല്ലേ നമുക്ക് സ്കൂൾ ബസ്സസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പാരൻസ് കൊണ്ടുവിടാനുണ്ടാവും പക്ഷേ നല്ല റോഡുകളും നല്ല പാലങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്ത വാഹന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചില സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബാംബൂ ബ്രിഡ്ജ് ഈ ബാംബൂ ബ്രിഡ്ജ് സാധാരണയായി കാണുന്നത് ആസം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇറ്റ് റെയിൻ സോ മച്ച് വേർ വീ ലി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഭയങ്കര മഴയാണ് സം ടൈംസ് ആഫ്റ്റർ ദ റെയിൻ ദേർ ഈസ് നീ ഹൈ വാട്ടർ എവരി വെയർ മഴ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം മുട്ടോളം എപ്പോഴും വെള്ളം കാണാം ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് അസ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് ടു സ്കൂൾ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തടസ്സമല്ല ഏതൊന്നും ഈ ഇത്രയും മഴയുള്ളതും ഇത്രയും വെള്ളമുള്ളതും ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരു തടസ്സമല്ല വി ഹോൾഡ് അവർ ബുക്സ് ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ബാംബു വിത്ത് അതർ നോക്കി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടോ കുട്ടി ഒരു കയ്യിൽ പുസ്തകം മറ്റേ കയ്യിൽ ബാംബു സ്റ്റിക്കും പിടിച്ചാണ് കണ്ടോ ബ്രിഡ്ജിൽ ബാംബു ബ്രിഡ്ജാണ് ആ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നടന്ന് പോവുകയാണ് വി ക്യൂക്ലി ക്രോസ് ദ ബാംബു ആൻഡ് ദ റോ ബ്രിഡ്ജ് ടു റീച്ച് സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു കയ്യിൽ പുസ്തകം മറ്റേ കയ്യിൽ ബാംബു അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പും പിടിച്ച് റോ ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് കയറുകൊണ്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് ഇതിലൂടെയാണ് നടന്ന് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് കളക്ട് സം ബ്രിക്സ് ലേ ദം ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ദ ലൈൻ ആസ് ദ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ട്രൈ വാക്കിംഗ് ഓൺ ദ വാസ് ഇറ്റ് ഈസി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി അല്ലേ എൻ്റെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെ അടുക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ നിരത്തിയിട്ട് നടക്കുന്നത് അതൊട്ട് ഈസി അല്ല മേക്ക് എ സ്മോൾ ബ്രിഡ്ജ് ബൈ ട്രൈയിങ് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ബാംബു പോൾസ് ടുഗദർ നാലോ അഞ്ചോ ബാംബു പോൾസ് പോൾസ് മീൻസ് സ്റ്റിക്സ് ബാംബു ഉണ്ട് കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ബാംബു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത് നൗ വോക്ക് ഓൺ യുവർ ബ്രിഡ്ജ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡിഡ് യു ഫോൾ ഡൗൺ ഇഫ് യു വോക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് എ ഫ്യൂ ടൈംസ് യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഈസി നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും താഴെ വീഴുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി അസം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി അതാണ്ടോ ഇതാണ് അസം ഈ സ്ഥലത്തേക്കാരുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബ്രാംബു ബാംബു ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബാംബു ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പേ തോന്നിയത് ഐ വാസ് കെയർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പേടിയത് ഒന്നല്ലേ നു ഐ ഡി നോട്ട് ഫോൾ ഡൗൺ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഞാൻ താഴെ ഒന്നും വേണില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നി നെക്സ്റ്റ് ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈസിയർ ടു വോക്ക് ഓൺ ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ബെയർ ഫുഡ് ഓർ വിത്ത് ഷൂസ് ഓർ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഈ നമ്മൾ ചെരുപ്പോ അല്ലെ ഷൂസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബാംബോ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നടക്കുന്നതാണോ അതോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചപ്പൽസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ബാംബു ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നടക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈസിയർ ടു വോക്ക് ഓൺ ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ബെയർ ഫുഡ് ബിക്കോസ് ബെയർ ഫുഡ് വിത്ത് ടോസ് ഗിവ് എ ബെറ്റർ ഗ്രിപ്പ് നമ്മൾ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോസ് കാലിൻ്റെ വിരലുകളും ഈ ബാംബോ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും സമയം ചെരുപ്പിട്ടാൽ ആ പിടുത്തം വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ബെയർ ഫുഡ് ബെയർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചപ്പൽസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെ ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നതാണ് എളുപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രോളി ഇപ്പം അസമിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളിനിയും ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രോളി എന്നാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് എവറി വൺ വി ഹാവ് ടു ക്രോസ് ദ റിവർ ടു ഗെറ്റ് എ സ്കൂൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം
there is a uh, trolley there is an open box made of wood എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രോളി അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ബോക്സിനകത്ത് കയറിയിരുന്നാണ് ആൾക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ റോപ്പ് അപ്പോൾ ഈ വലിയ അയൺ റോപ്പ് ഈ അയൺ റോപ്പിൽ എന്താണ് ഈ അയൺ ബോക്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് ഒരു പുള്ളി വെച്ചാണ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പി വെച്ച് എ പുള്ളി ഹെൽപ്പ് ദ ട്രോളി ടു മൂവ് ഈ ക്രോസ് റോപ്പ് ഈ പുള്ളിയാണ് ആ റോ റോപ്പിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഈ റോപ്പിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുള്ളിയിൽ അറ്റച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോക്സും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിലാണ് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വി റീച്ച് ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റിവർ ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരും ഇനി എങ്ങനെ എവിടെയാണ് ലഡാക്ക് നോക്കി ഇതാണ് ലഡാക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലഡാക്കാണ് Let us do. Observe the picture 1 and 2. In the pixel, children are pulling the bucket from the well. Okay, two uh, pictures. One picture and one picture. One picture is a little bit of a picture. One picture is a little bit of a picture. Can you tell the difference in both the pictures? Two pictures. What is the difference? Which would be easier? You, uh, using the pulley or not using the lift? ഇറ്റു ലിഫ്റ്റ് തിങ്സ് നോക്കി ഈ ഈ പിക്ചറിൽ ആ കുട്ടി പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പിക്ചറിൽ ആ കുട്ടി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് കപ്പി അല്ലെ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനാണ് എന്ത് കപ്പി അല്ലെ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇതിലേതാണ് പിക്ചറിൽ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ബോയ്സ് പുള്ളിങ് ദ ബക്കറ്റ് വിത്ത് യൂസിങ് പുള്ളി വയൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ പുള്ളി ഈസ് യൂസ് ടു പുൽ ദ ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ആ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തേല് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ കപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ഈസിയർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ദ തിങ്സ് യൂസിങ് ദ പുള്ളി ഈസ് മോർ ഈസിയർ നമ്മൾ ആ കപ്പി ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ പൊക്കാനാണ് എളുപ്പം ലുക്ക് അറ്റ് ലുക്ക്സ് എറൗണ്ട് യു Where all you see the use of pulley? List them. You can see pulleys like a cup here. I saw such pulleys in construction site and for lifting heavy things. Construction site. Construction site. Where are you? You can see the same thing. You can see the same thing. You can see the same thing. With the help of the pulley, try and lift various things as shown in the picture. One pulley is used in the same thing. ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സിമെൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രിഡ്ജസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ബാംബോ ബ്രിഡ്ജ് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രോളി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമെൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തൊക്കെ കാണും അല്ലേ വി ഓഫൺ നീഡ് ടു ഗോ അക്രോസ് സം വാട്ടർ ബോഡീസ് വി സോ വി യൂസ് ബ്രിഡ്ജസ് ഇനി ചില വാട്ടർ ബോഡീസ് വെള്ളം റിവേഴ്സ് അതുപോലെ തോടുകൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമെൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് അയൺ റോഡ്സ് സിമെൻറ്റും ബ്രിക്സും അയൺ റോഡ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദ ബ്രിഡ്ജ് മേ ഓൾസോ ഹവ് സ്റ്റെപ്പ് ചില ബ്രിഡ്ജസിനൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളും ഉണ്ട് പടികളുണ്ട് എന്തിനാ പറയുമ്പോൾ ആ പടികൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പടികൾ ഉണ്ടാവും How is this bridge different from bamboo bridge? Bamboo bridge and cement bridge are all the same. A cement bridge is wide, strong and durable. No, it's not good. The cement bridge is not good. It's durable. It's durable. It's durable. It's durable. Compared to the bamboo bridge. Bamboo bridge is a bamboo bridge. It's durable. It's durable. It's durable. How many people do you think can cross the bridge at one time? One person is the same as the cement bridge. about more than 20 people you have uh, seen how children are different kinds of bridges to cross the rivers and other uneven areas to reach school nammal ipo kandu pa kutigal pala tarathirulla bridges il upayogichu uneven nu varna ottum nerappallatha paadagalude nerappallatha paadagalude school il ettune enganaanu if you had a chance which bridge would you like to use why ningalku oru chance annal ningal edu bridge ubayikkanayirikku ishtapadunnathu i would like to use cement bridge endha karyam 
ഞാൻ സിമെൻറ്റ് വെറുജ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സേഫ് അതെ വളരെ സേഫാണ് ബാംബു ബ്രിഡ്ജിലൊക്കെ കയറി വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വീഴുന്നത് അല്ലേ ടു യു ഹാവ് ടു ക്രോസ് എനി ബ്രിഡ്ജ് ഓൺ ദ വേ ടു യുവർ സ്കൂൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ബ്രിഡ്ജസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ ഫേസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് നീ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രിഡ്ജ് ഏത് ടൈപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ആണെന്ന് ദർ ഈസ് നോ ബ്രിഡ്ജ് ഓൺ ദ വേ ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ബ്രിഡ്ജസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ ദർ ഈസ് എ സിമെൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഓൺ ദ വേ ടു സ്കൂൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് വെയർ ദം വെൻ ദേ വെയർ എ ഇനി നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോട് ചോദിക്കണം അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് ആയിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചത് വുഡൻ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാംബു ബ്രിഡ്ജ് തടി കൊണ്ടുള്ള പാലങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഈസ് ദർ എനി ബ്രിഡ്ജ് നിയർ യുവർ ഹൗസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ അബൌട്ട് ദ ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെയർ ഈസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് എവിടെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഓവർ വാട്ടർ ഓവർ ദ റോഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൻസ് സംവെയർ ഇസ് വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടാണോ റോഡിന് മുകളിലൂടാണോ അതോ മൗണ്ടൻസ് ഒരു മൗണ്ടനിൽ നിന്ന് അടുത്ത മൗണ്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പാതയായിട്ടാണോ അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണോ എങ്ങനെയാണ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ഓവർ വാട്ടർ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ പാലം പണിതിരിക്കുന്നത് Who all use the bridge? Is it used by people on food and also by vehicles and animals? What do you use the bridge to use the bridge? Do you use the bridge to use the animals? Do you use the bridge to use the bridge? Do you use the bridge to use the bridge? It is used by all. It is used by all. There is a people on food, vehicles and animals. Vehicles and animals are used by all. Does the bridge seem to be used by all? Does the bridge seem to be used by all? ഓർ ഈസ് ഇ ന്യൂ അത് പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നോ പഴയ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ന്യൂ പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് ആട്ടോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ യൂസ് ടു മേക്കിംഗ് ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ ഇനി ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതാണേ സിമെൻറ്റ് അയണ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ട്രൈ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് Do not uh, forget to draw the train, vehicles, animals of the people who cross the bridge. If you have a bridge, you can use a notebook. You can use animals, vehicles, and train. You can use a train. Now, people in the area of the people. അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഇമാജിൻ വാട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദർ വുഡ് ബി ഇഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് വാസ് നോട്ട് ദർ ഇനി ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് വി വുഡ് ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ടു ക്രോസ് റിവർ ഓർ വുഡ് ഹാവ് ടു ക്രോസ് എ വാട്ടർ ബൈ ബോട്ട് ബോട്ട് അല്ലേ നമ്മളെ പാലമില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ വെള്ളം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ആ റോഡ് സോറി വാട്ടർ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലെറ്റ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം അതർ വേസ് ബൈ വിസ് ചിൽഡ്രൻ ഗേ ടു സ്കൂളിൽ ഇനി മറ്റ് ചില രീതിയിലൂടെ ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് വള്ളം ഇൻ സം പാർട്ട് ഓഫ് കേരള വി യൂസ് വള്ളം എ സ്മോൾ വുഡൻ ബോട്ട് ടു റീച്ച് എ സ്കൂൾ ഇനി ചില സ്ഥലത്ത് അതായത് കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ വള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കൂടുതലുള്ള ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലേ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കൂടുതലും വള്ളമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാനൊക്കെ വള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാവ് യു സീൻ എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ബോട്ട്സ് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യെസ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഉണ്ട് ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് അതർ വേസ് ബൈ വിസ് വി ക്യാൻ ട്രാവൽ ഓൺ വാട്ടർ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ യൂസ് മോട്ടർ ബോട്ട് ഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ രാജസ്ഥാ
കാൽസമയത്ത് വി റൈഡ് ഓൺ ദ ക്യാമൽ കാർ ടു റീച്ച് സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്യാമൽ കാർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇതാണോ ഇതാണ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾ ക്യാമൽ ക്യാമലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ക്യാമലിനെ നമ്മൾ ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിലെ കപ്പലിന് ഹാവ് യു എവർ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ക്യാമൽ കാർട്ട് ഓർ ഹോസ് കാർട്ട് ടോങ്ക ഹോസ് കാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടോങ്ക കുതിരവണ്ടി നിങ്ങൾ കുതിരവണ്ടിയിലോ ക്യാമൽ കാർട്ടിലോ ഈ ഓട്ടം ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയിലോ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഡിഡ് യു ക്ലൈം ബോൺ ഇൻ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ തന്നാണോ അതിന് മുകളിൽ കയറിയത് ഓർ ഡിഡ് സം വൺ ഹെൽപ്പ് യു ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ ഐ സാൻഡ് ഇൻ ടോങ്ക വൈൽ ഗോയിങ് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് പാസ് ഹൗസ് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ടോങ്കയിൽ കയറിയായിരുന്നു മൈ അങ്കിൾ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മീ ടു ക്ലൈം ബോൺ ടോങ്ക ടോങ്കയിൽ കയറാൻ എന്നെ സഹായിച്ച ആരാണ് അങ്കിൾ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ റൈഡിങ് ഇൻ ദ കാർഡ് ഓൾസോ ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഇത്തരം കാർട്ടിൽ കയറിയല്ലോ വണ്ടിയിൽ കയറിയാൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഐ എൻജോയ് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു നിങ്ങളത് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബുള്ളോ കാർട്ട് ബുള്ളോ കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാള വണ്ടി വി റൈഡ് ഓൺ ഇൻ അവർ ബുള്ളോ കാർട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ സ്കൂ എങ്ങനാ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ഞങ്ങൾ കാള വണ്ടിയിലാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഗോയിങ് സ്ലോലി ത്രൂ ദ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്സ് നല്ല പച്ച പുതച്ച് കിടക്കുന്ന വയലിലൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പതിയെ സ്കൂളിലേക്ക് കാള വണ്ടിയിൽ പോകും ഇറ്റ് ഈസ് ടു സണ്ണി ഓർ റൈനിങ് വി യൂസ് അവർ അംബ്രല്ല ഭയങ്കര ചൂടാണേലും ശരി മഴയാണേലും ശരി ഞങ്ങൾ കുട പിടിച്ചാണ് പോകുന്നത് കണ്ടോ സാധാരണ വില്ലേജുകളിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ എങ്ങും ഇങ്ങനെയില്ല കളവണ്ടിയിലല്ല പോകുന്നത് പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വാഹന സൗകര്യം ഇല്ലാത്തടുത്ത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കളവണ്ടിയിലാണ് ടു യു ഹാവ് ബുള്ളോ കാർഡ്സ് വെയർ യു ലീവ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ബുള്ളോ കാർഡ്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യേസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതാം ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് റൂഫ് അതിന് റൂഫ് ഉണ്ടോ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മേൽക്കൂര ഉണ്ടോ സം ഓഫ് ദം ഹാവ് റൂഫ് ബട്ട് മെനി ഡോൺ ഹാവ് ചിലതിനൊക്കെ ഉണ്ട് റൂഫിങ് പക്ഷേ പലതിനും ഇല്ല വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വീൽസ് ഹാവ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വീലുകളാണ് അതിനുള്ളത് ഏതാണ് ദ ഹാവ് വീൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് വിത്ത് അയൺ റിംസ് നല്ല വുഡ് കൊണ്ടുള്ള തടി കൊണ്ടുള്ള വീൽസ് ആണ് അയൺ റിംസ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ബലത്തിന് മേക്ക് എ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ദ കാർഡ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു കളവണ്ടിയുടെ പടം വരയ്ക്കണേ ബൈസൈക്കിൾ റൈഡ് വി റൈഡ് അവർ ബൈസൈക്കിൾസ് ഓൺ ലോങ് റോ ടു സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈസൈക്കിൾ ഓടിച്ചാൽ പോകുന്നത് കണ്ടോ കുറേ പെൺകുട്ടികൾ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് At first, girls uh, here did not go to school because it was too far. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ പോകുന്നില്ലായിരുന്നു എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂൾ വളരെ ദൂരെയാണ് അത്രയും ദൂരെ പെൺകുട്ടികൾ പോകാൻ ഭയം വരുന്നു അല്ലെ വിട് വിട്ട് വിടുന്നില്ലായിരുന്നു വീട്ടുകാർ ബൺ നൗ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഗേൾസ് ഈസിലി റൈഡ് ഈവൻ ത്രൂ ദ ഡിഫിക്കറ്റ് റോഡ്സ് ഇപ്പം അങ്ങനെ നേരിട്ട് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ബൈസൈക്കിളിൽ സൈക്കിളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈഡ് ചെയ്ത് സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ക്യാൻ യു റൈഡ് എ ബൈസൈക്കിൾ ഈ ഫേസ് ഹു ടോട്ട് യു ടു റൈഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ബൈസൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേസ് എന്ന് എഴുതുക ആരാണ് നിങ്ങളെ അത് ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മൈ ഫാദർ ടോട്ട് മീ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് എഴുതാമേ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ കം ഓൺ ദ ബേസിക്കൽ ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ എത്ര കുട്ടികൾ സൈക്കിളിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും എഴുതാം ജുഗാഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജുഗാഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണേ വാട്ട് എ വെഹിക്കിൾ ഇത് കാണുന്ന ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണേ ലുക്ക് അറ്റ് അവർ
തടിയുടെ പലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ക് സൈഡാണ് ഈ ജുഗാറ്റ്സിന് ഉള്ളത് ഡു യു ഹാവ് സച്ച് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ യുവർ ഏരിയ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഇത്തരം ഇതുണ്ടോ നോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ മൈ ഏരിയ ബട്ട് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജുഗാഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ മൈ ഏരിയ ഈ ടൈപ്പില്ല വേറെ ടൈപ്പ് ജുഗാഡ്സ് ഉണ്ട് വാ ഡു യു കോൾ ദം ഇൻ യുവർ ഏരിയ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് വി കോൾ ദം ഡീസൽ പമ്പ് സെറ്റ് കാർട്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ അധികം കാണാത്ത ഒരു വാഹനമാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു റൈഡ് ഇൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തേത് ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് യെസ് ഐ ലൈക്ക് ടു റൈഡ് ദിസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഫണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ ക്യാൻ യു ടെൽ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ജു ജുഗാറ്റ്സ് ജുഗാറ്റ്സ് എന്ന് ഇതിനെ എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പുട്ടിങ് ടുഗദർ പാർട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് മെഷീൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ടയർ എൻജിൻ വുഡ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ജുഗാർട്സ് എന്ന് ഇതിന് പറയുന്നത് പല മെഷീൻ ഇപ്പം മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് അത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ പിന്നെ പലകൾ അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ അല്ലെ പല പല വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വാഹനങ്ങളുടെ വീൽസും എഞ്ചിനും എല്ലാം വേറെ വേറെ പല വാഹനങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജുഗാർട്സ് ആണ് ദി ജുഗാർഡ് ഹാസ് ബിൻ മെയ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ജുഗാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈ ഡോ യു ഓൾസോ ട്രൈ മേക്ക് സംതിങ് ബൈ പുട്ടിങ് ടു അതർ സം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്കും ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആൾക്കാർ കുപ്പിയും കൊണ്ടൊക്കെ ഫ്ലവർ വേസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പുതിയ സാധനങ്ങളാണ് ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വെയർ നൺ ഓഫ് ദീസ് വെഹിക്കിൾസ് ക്യാൻ റീച്ച് യെസ് ദർ ആർ സച്ച് പ്ലേസസ് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാഹനങ്ങളും എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ക്രോസ് ദ ജംഗൽ ഇനി എങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നത് ജംഗൽ ജംഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോറസ്റ്റ് വനം വനത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ നടന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ എത്തിക് ഫോറസ്റ്റ് ടു റീച്ച് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വലിയ നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മരങ്ങളിട തിങ്ങി വളരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് അവ ഒരുപാട് മരങ്ങളുള്ള ഫോറസ്റ്റ് അതിലൂടെ വേണം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ അറ്റ് സം പ്ലേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ തിക്ക് ദാറ്റ് ഈവൻ സൺലൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ത്രൂ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം പോലും താഴോട്ട് എത്തത്തില്ല എന്താ കാര്യം മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതിനകത്തിലേക്ക് അതിനകത്തിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം താഴേക്ക് വരത്തില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി സൈലൻറ്റ് ദർ യു ക്യാൻ ഓൺലി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇനി വളരെ സൈലൻറ്റ് ഒരു ശബ്ദവും കാണത്തില്ല പകരം ഈ ജീവികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദമേ ഉള്ളൂ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ ചീവീടിൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ കുറേ ബേർഡ്സിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും ഹാവ് യു എവർ ബീൻ ഇൻ എ തിക്ക് ജംഗിൾ ഓർ എനി സച്ച് പ്ലേസസ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ജംഗിൾസിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേസം നേതാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോ എന്ന് എഴുതാവട്ടെ റൈറ്റ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതാം ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിൻ്റെ എ ജംഗിൾ ഇസ് എ ലാർജ് ഏറിയ ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ട്രീസ് ജംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ മരങ്ങളും വലിയ മരങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദർ ആർ സോ മെനി ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ദ ലിവ് ഇൻ ജംഗിൾ ജംഗിളിൽ ധാരാളം ആനിമൽസും ബേർഡ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് വൺസ് എ ലോസ് വേ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇൻ ദ സ്നോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന മഞ്ഞ് സമയത്ത് നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറ്റി ഫോറസ്റ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ കാൻ യു റെക്കഗ്നൈസ് സം ബേർഡ്സ് ബൈ ദർ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേർഡിനെ ഐഡൻറ്
പറയുന്നത് സി ഹൗ ദ റീസ് സ്കൂൾ വി ഗോ ടു സ്കൂൾ ത്രൂ മൈൽസ് ഓഫ് സ്നോ ഞങ്ങൾ മൈൽ കണക്കിന് ദൂരമുള്ള മഞ്ഞിലൂടെയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് വി ഹോൾ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് വോക്ക് കെയർഫുള്ളി ഇഫ് ദ സ്നോ ഈസ് സോഫ്റ്റ് അവർ ഫീറ്റ് സിങ്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് വെൻ ദ സ്നോ ഈസ് ഫ്രോസൺ വി മെ സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് ഫോൾ നോക്കി ഈ കുട്ടികൾ കൈകളിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൈകളിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരെല്ലാവരും കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മഞ്ഞങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാലങ്ങ് താണ പോവും ഇനി ഹാർഡ് ആണെങ്കിലോ മഞ്ഞ് കട്ടയാണെങ്കിൽ തെന്നി വീഴാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഹൗ യു എവർ സീൻ സോ മച്ച് സ്നോ വെയർ ഇൻ ഫിലിംസ് ഓർ സംവെയർ എൽസ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്നോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫിലിംസിലല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഇത്രയും സ്നോ ഫിലിംസിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോണ്ടേ എഴുതാം കേട്ടോ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് സെർച്ച് പ്ലേസസ് ഹാവ് സ്നോ ഓൾ ദ ടൈം ഈ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം സ്ഥലത്ത് എന്നും മഞ്ഞായിരിക്കും എന്ന് അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നോ സെർച്ച് പ്ലേസസ് ഡോൺ ഹാവ് സ്നോ ഓൾ ദ ടൈം എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിൻഡേഴ്സ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ദർ പ്ലേസസ് ആർ കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ ഡ്യൂ ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താണ ഊഷ്മാവ് വലിയ തണുപ്പായിരിക്കും ആ തണുപ്പ് കൊണ്ട് വിൻ്റർ സീസൺ അല്ല വിൻ്റർ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇതുപോലെ മഞ്ഞുണ്ടാവും ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ സീസൺ ദ സ്നോ മെൽസ് എസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗെറ്റ്സ് ഹെയർ നമുക്കറിയാം സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ചൂട് കൂടും ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞെല്ലാം ഉരുകി പോവും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദേ അല്ല ഇതാ ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് റോക്കി പാത്ത് വി ലീവ് ഇൻ ദ മൗണ്ടൻസ് ദ പാത്ത്സ് ആർ റോക്കി ആൻഡ് അൺ ഈവൻ നമ്മൾ റോക്കി പാത്താണ് ഞങ്ങളുടെ റോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാറകൾ നിറഞ്ഞ കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അൺ ഈവൻ അൺ ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ നിരപ്പില്ലാത്തത് നിരപ്പില്ലാത്ത റോഡുകളാണ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹു ലീവ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻസ് വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു വോക്ക് ഓൺ ദിസ് ബട്ട് വി ക്യാൻ ഈസ്ലി ഫീസ് റീസ് അബ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആ ഇതുപോലെ നല്ല നിരപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഈ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തൂടെ നടക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിച്ചാടി ഈ കല്ലിന് മുകളിലൂടെ പോവും നോ മാറ്റർ വെയർ ദർ ഈസ് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഫാംസ് മൗണ്ടൻസ് ഓർ സ്നോ ഓൺ ദ വേ വി മാനേജ് ടു റീസ് എ സ്കൂൾ ഇനി എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായാലും സ്നോ ഉണ്ടായാലും റോക്സ് ഉണ്ടായാലും ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫാംസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ശരി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോകും ഡു യു ഫേസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓൺ ദ വേ ടു യുവർ സ്കൂൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് എ ബേസ് മന്ത് ഇൻ വിച്ച് യു ലൈക്ക് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മന്ത് ഏതാണ് ഐ ലവ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ ഡിസംബറിലാണ് എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോൾഡ് വെതർ നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ചൂടൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പോകാനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെസൺ ഇവിടെ തീരുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക താങ